这个贱人到底在干什么？一个移动车库都做不好。喂，四年。为什么才接电话？赶紧到市医院拿个急诊室来。发生什么事情了？我现在就在市医院呢。那正好，你车马上给我过来。怎么这么慢？四年。你慢点，你弄疼我了。来不及了，雨萌出事了，现在需要出血，你再给他抽血。不，不行，我刚刚检查身体，不会。动了。别给我装模作样了，你的身体好好的能出什么事儿？我身体情况我还不清楚吗？你别忘了，当初是你说只要我们协议结婚，就心甘情愿的随时随地做雨萌的移动血库。怎么？什么时候一个移动血库有资格说不？温女士，恭喜你怀孕了。但是你现在身体的情况特别虚弱，还有胃出血，回去之后一定要多加注意。如果不小心流产了，以后恐怕很难受孕。可是我闭嘴！我不想听你废话。情况紧急，不用医了，他们神经都影响，有多少抽多少。宝宝，你说爸爸会喜欢你，放心，妈妈不会让任何人伤害你的。还是我怀孕了，我知道。现在已经抽好了，温小姐她身体虚弱，请注意休息。我可以走了吗？不行，云梦没有脱离危险之前，你哪儿也不许去，就在这随时候着，准备接着抽。我身体不舒服。魏若曦，你别摆出这副假惺惺的样子给谁看，真的是让人恶心。要不是你三年前约雨梦爬山制造车祸，害她终身无法生孕，否则你这个蛇蝎心毒的女人也配进我本家的门。你要我说多少遍，当初是他约的我，你到现在还在狡辩？不是你还会是谁？他自己会拿自己的生命开玩笑吗？不过郑大已经看清楚了，他现在还在冰川上踏火呢。这一切都是你自己造成的，应该就是。四年哥，我好害怕，我以为我再也见不到你了。你吧，有我在。四年哥，这次多亏了如心姐又给我输血，她现在身体虚弱的很，你要不带她回去休息吧，我自己一个人可以的，没关系。沈雨梦，我温如心不需要你在这里假惺惺。思年，你今天晚上回去吃饭吗？我有事情要和你说。只有你说了一次，赶紧给我。嗯、放心吧，身体好着呢。你别忘了，当初是你说只要我们协议结婚，你就心甘情愿的随时随地做雨梦的移动血库。什么时候这个移动血库有资格说不？我孤独洒落，所有的人照片里。嗯。嗯，喂，如心，体检结果怎么样啊？如心，如心，你没事吧？说话，如心，如心，心，吴心哥，你怎么来了？你呀、啊，身体都这样了，身边连个人都没有。刚才给你打电话，你也一直不接，是不是来家里看看，才发现你晕倒？谢谢你，我没事。什么没事？你现在身体这么虚弱，还不好好注意？裴<笑>文轩，你在我家干什么？如心晕倒在家这事儿你知道吗？管你什么事儿，管我什么事？你先回去吧，思年会照顾好我的，你别担心。好吧，慢走，不送。我说你在医院的时候问我今天回不回家，就是为了和裴文轩捆在一起。如
。你现在去医院是不是就为了找他？还晕，说对了就是硬。还真是个废物。来了，秀儿，你又碰我了。你要干什么？无论是你的脸，还是你的身子，都让人恶心至极。你别这样！少在这给我立什么贞洁牌吧！就你这正常力度，你说不要呢？姐，我们……坏了！怎么了？跟我玩欲擒故纵了是吧？你看你又没有这个资本。我告诉你。要不是雨梦的血性和你相匹配的话，你看我会打你。四娘，你别这样，你别这样，四娘，四娘，你别这样，你要多久？我已经爱上你，已走不动，想拉你的手。给我转三百万。三百万，爸。你除了要钱，还要把我当成你的女儿吗？老子花自己家的钱，理所当然。要不是那老的东西把公司早交给你，那你保持什么钱？你以为老子需要找你啊？三百万不是小数目，你要钱，总得告诉我你要干什么吧？才三百万而已，你问那么多干嘛？我要买套房行了吧？赶紧转钱，不然老子去你公司干嘛？为什么突然要买房子？那么多废话，你不想给我找我好女婿去啊？别去找四娘，钱我给你转，你别乱要。还有，你管管我哥，你让他别这么不务正业了。文总，裴医生找您，要见吗？让他进来吧。哎呀，见你一面是真不容易。昨天没事吧？没事。那就行。我听李主任说，你的体检报告胃不是很舒服。就是有点胃出血，现在已经没关系了。胃出血不能轻视，对不对？啊，这样吧，待会儿陪你去趟医院，咱们呀该吃药吃药。陈哥，我怀孕了。什么？那你多注意休息，注意一下身体。韦思年他……我们挺好的。那就好，啊，没什么事呢，我就先走了。记得照顾好自己。喂，思年。如果我们两个有孩子了，你会高兴吗？就让你配吗？思源哥，思源哥，找我。裴思源，你在水影梦那里生。思源哥，如心姐应该是想你了，要不你回去陪她吧，我自己一个人也是可以的。我哪儿也不去，就在这守着，乖乖睡吧。裴思源。我们离婚吧。这是离婚协议书，关于财产分割的部分，还有什么需要补充？还辛苦你这么专心跑一趟。有约啊？你怎么回啊？这是我家，我回来还需要报备一下。一个人，那你离得婚？就这，还不如你去。住手！这是我请的律师。律师，现在连律师都开始勾搭出来。不是，这是个误会。北四年，我不想再和你争论了。这是离婚协议，你看一下。我不要你一分钱，还给你一些温室的股份。我只求你痛痛快快的签字，以后。我们各不相干。你把我粉丝，你当成什么了？你说结婚就结婚，说离婚就离婚，是吗？白先生，您这是在做什么呀？孩子，你知道吗？要看夫妻生活现场直播是吗？二位，让我先告辞了。
想杀了我吗？为什么突然之间要离婚？离婚了，不就正大光明的能和你的沈雨梦在一起了吗？怎么，这个理由不合你的心意吗？那就当做是你心里想的那样好了。不用心，别以为我不知道你那人想心思。婚，是的，毕竟我一个男人满足不容易，只有一次。李思念。整整三年了，我受够了，你放过我吧！当初是你逼我娶的，现在你要离婚，这么着急就想和那个野男人双宿双飞什么？我告诉你，绝不可能！思年，你逼我和你在法庭上见！我看你还是不长记性是吧？看你精神这么好的话，饿两天应该没什么问题。和我有什么关系？我怀孕了，我怀孕了，魏思年，你别走。魏特，怀孕？你觉得我能信吗？魏思年，你别走。好想你啊！别怕，我马上到。身体不舒服就别做这些了呀。想吃什么告诉小何，让他给你做就好了。我已经好多了，就是想亲手做几样你爱吃的菜。快吃吧。对了。你今天跟林心姐聊的怎么样啊？聊什么？就是离婚的事情啊。啊，不离婚了。什么？怎么了？啊，我就是想说，你不要因为我去做你不愿意做的事情。毕竟如心姐她……啊，那个，公司还有点事我要去处理，下次再来看你。不忙啊，云梦姐，怎么了？有什么吩咐吗？我就是想问问，思年最近公司是不是很忙呀？我看他连吃完饭的时间都没有就走了。你也知道，他这个人什么事儿都藏在心里，我怕他身体吃不消啊。我最近也没听说有什么新项目啊。要不然我帮您问问，姐，别担心，我会帮你劝我哥好好吃饭的。嗯，好，好，好。是我小瞧温柔心这个贱人。说，难得你今天有空出来跟我玩，最近有什么好项目吗？带带我们。最近不忙。那雨梦姐怎么给我发消息说你最近很辛苦，让我关心你，让你注意休息。她给你发消息，你也没有回。跟工作无关。雨梦姐前两天也打给我了，哥，是不是那个姓温的又给你找不痛快了？不是我说，要不是他呀、啊，你和雨梦姐从高中结婚到现在啊，雨梦姐就是我名正言顺的嫂子了，那多好啊！我还有事儿，先撤了。你们玩，挂我账哈。肯定是去找雨梦姐了，估计是吧？不用心。喂，别装死了，醒醒。如心，吴如心，醒醒。
，带你去医院。求你，放过我，你哭吧。我看你没什么事啊，还有心思说离婚？那就走吧，带你去个好玩的地方。师弟，别堂堂温室总裁，最后饿死在我车上。李思念，我要去民政局离婚，这是哪？别着急啊，我是来带你看一出好戏的。你看见没有？有监局的车、警车都在这里。你猜猜，他们从里面押出来的会是谁？着急嘛，一会儿啊。刘姐，你看完了？求求你在这事情做出什么解释？对，没问题，不要，没意见了。鲁迅，鲁迅，别叫我，不是我，有人要害我。贱人，就是因为你害死了我妈，现在还想害死咱爸。你为什么不替他们去死啊？现在爸已经快被判刑了，你满意了吗？你从爸我也弄死啊，好让我们一家人在下面团聚啊！这出好戏，你还满意吗？我爸他到底干什么事？制造贩卖假药，以听暴力，稍加引导，自己是勾。问题是啊，这批药是死人。思念，你疯了，那可是人命。吴荣信，你现在跪下来跟我道歉，我或许可以考虑考虑帮你办解一下，你知道吗？最该死的人是你，最该死的人是你。欣欣，别乱跑！欣欣，妈妈，妈妈。你为什么完了？你有什么资格完了？为什么死那么顺利？该死！是你为什么不替他们去死啊？不是，不是我自己，是我。你，我知道这一切都是你的手笔。你要不要回去冲我来？你放过我吧。我既没有逼他投资，没有逼他结婚，这合作人啊，合作项目都是他自己选的，要怪呀、啊。这更是人命！我又不是菩萨，更不是警察。要我说呀，要不是你给你爸打的那三百万，他怎么能做出这样的事情？你哥呀，有句话说的一点都没错，你就是个丧人心。你爸今天呢，都是你推波助澜。小心，你说你没救他，我爸是自清，你怎么救？虽然我手里边有一些证据，但起不到大的作用。不过呀，让岳父在监狱里边度过余生。所以啊，我亲爱的妻子，你是救还是不救？救。달리이는손을마주비비며一个小时之后，自己滚回北京。把关于温洪波的新证据提交给法院。由于新的证据出现，本案择日再审。宝贝小姐，请问这次贩卖假药温室参与了多少？小姐，这次温室面临危机，和北市的婚姻是否还会死续？在这儿，怎么还有女人？
！我要杀了你！你这个黑心女人，我女儿才九岁！打他！我杀了你！杀了你！必须虚一，必须虚一，是。杀<笑>你！不行，不行，不行，就杀你！哦，我这个孩子。吴姐，你现在情况不太好，本身身体虚弱，现在要失血过多，我们一定会尽力的。你要挺住，韩德若心。阿姐，我把我孩子的事情，我要告诉我的思念。好，我答应你。开始。医生，我老婆没事吧？病人已经暂时脱离危险，剩下的情况让裴医生和你说吧。李思年，你还有脸过来？如今他现在怎么样了？他现在怎么样？你有什么资格问他？他现在躺在那儿是拜谁所赐？我有什么资格？就凭我是他法定丈夫？我告诉你，我们两个这样之间轮不到你在这指手画脚。狗崽子！你做丈夫，你配做丈夫吗？你做到丈夫应尽的责任了吗？你知不知道他为你付出多少？他怎么了？他跟你在一起三年，被下了多少次病危通知书，你心里没数吗？像你这样的人渣，根本不配得到他的爱。我不配？难道你配是吗？别以为我不知道你那点肮脏的心思。我告诉你，我穿过的破鞋，即使把他毁了，也轮不到你。我和如心的事儿呢，就不劳烦给大叔操心。你要是有空啊，就去关心一下那个体弱多病的沈小姐吧。我听说她今晚也住院了，就在三楼，不用谢。我听说她今晚也住院了，就在三楼，不用谢。我在家务事轮不到你插手，我再提醒你最后一次，我是温如心的丈夫，我有权利知道她的一切。要不是当时我在国外，你怎么？如心现在失血过多，加上我身严重的问题，身体虚弱，具体情况还要再观察二十四小时。你自己快去办吧。云梦那边怎么样了？沈小姐今晚发高烧，说是打不通您的电话。就先安排他去市医院了。行，问洪波那边，你继续帮我盯着。嗯，好。哎，对了，裴总，老陈那边下午发现一波人在发酵引导夫人下午的事，警告媒体，今晚的事情给我压住了。网络那边也给我处理干净。好好。另外告诉小龙，温家那边有任何情况就向我汇报。好，因为这段时间我不想应该有任何事。好的，裴总。三年，孩子们，你怎么在这儿？你说吧，我爸的事情怎么样了？证据已经提交了，后天开庭。裴三年，你还记得我们认识多久了吗？快四年了。在我的时间里，我已经认识你十二年了。我真的爱你，李思念，我求你了，我离婚吧。我劝你想清楚了，你们温家还有你爸，现在离婚，你知道会发生什么？李思念，我们两个之间，除了离婚以外。还有别的路可以走吗？我爸已经出不来了
，为民与扫地，温氏集团现在一团乱麻，我已经没有和你合一玩的资本了。离婚可以，但是你最好想清楚，我是答应过免除死刑，但是在监狱里面会发生什么，我保证不了。百思年，你爱过我吗？你别太自以为是。我明天再来看你，我亲爱的北夫人。喂，星星，你身体怎么样了？没事吧？妈，我没事，让你担心了。哎，你跟思年怎么样？他是欺负你啊？你应该要跟妈说啊！我没事，让你担心了。还有你爸这事儿，妈也听说了。我这边会托人帮你问问，你也别太担心，看还有没有其他办法。谢谢妈，以后爸也要注意身体。其实你爸这事吧，也不说了，你等我回去的啊，回去妈给你带礼物，好不好？嗯。说完这一瓶，今天可以先不输了吗？我等一下要去法院。裴医生交代了，等你从法院回来了再输，要我看着你，好好照顾你。那你可以帮我办一下临时出院吗？单子在抽屉里。这个可以。老爸，这个世界还是很好的。妈妈不会让任何人伤害你的。谢谢，是爸爸。喂。欣欣，是爸爸。欣欣，在听吗？我在。爸爸是个混蛋，爸爸是一个不称职的父亲。这些年，一直把你母亲的死都怪在你的头上。医院就是这么多年。爸爸这次犯的错还真离谱，对不对？连人命都搭上了。我想到了那边，你妈一定会气得跳起来揍我。爸。谢谢，爸爸也该为他们赎罪的。爸，你怎么忽然说这些啊？谢谢。爸爸其实一直欠你一个道歉。爸爸不该说当初该死的人是你。你一直是爸爸和妈妈最可爱、最美丽、最爱的宝贝女儿。啊！你能原谅爸爸吗？爸，你别这样。爸，还有，一定要小心。没事。爷，不行了，不能动，不好了，不行了，不行了，快来人！快点救护车，不行了，不行了，不行了，快来人！快点救护车，不行了，不行了，不行了。你别这样，你说话，我还没答应原谅你呢。妈，求你了，你说话，你不要丢下我。妈，你别吓唬我，我求你了。你是，滚！我都是因为你，每次你，我还死了，真的你满意了吗？都是因为你，是你害死了他。放心，你爸没有事的。他什么胆大，你不清楚吗？我恨你，是你害死了他。我恨你，我怎么可以这样？我明明原谅了，为什么要让我死？你一定要小心些了。我，我，我，你是。
到底在哪儿啊？女士，请问你找谁啊？护士，我找我的父亲，他叫温红波，你帮我看一看，他在哪个病房？我们这里没有叫温红波的病人，医生找他不可能，就在这，你帮我好好看一看，我求求你了，我求求你了，你帮我好好看一看。锦溪，我带你去找温，去找爸。你走开，我不想看到你。那也不是你爸。你现在身体太虚弱了，坐这边。我到老门看一下，我们是家属。麻烦老门开一下，我们是家属。这不可能，这不是我妈，我刚刚还打电话给我道歉。白思敏，你又骗我，我不信。丧门前你还有脸来？到底跟爸说了些什么？爸为什么会服毒自杀？啊！不是的，哥，你是不是也被他骗了？他没死，他刚刚还在打电话叫我欣欣呢。李思念，李思念，你把我爸藏哪儿了？你带我去找他好不好？不行，别放心在这儿，我们好好的送他最后一程好。他怎么会死呢？爸，你醒了，你不要这样。你打我骂我都可以，我什么都不要了，你别不理我吧。想说这些好事不用，我已经死了，是你害的，是你。我若曦，跟你没完。哎，问一下姐姐，你父亲已经去世了，建议家里人商量一下，看看后事。我带你回家，这里太冷了，你不要在这里睡，会着凉的。魏如熙，爸，我带你回家。魏如熙，你醒醒，温红波已死了，你别再闹了。闹！你要是还不冷静的话，我就帮你做决定了。来人，把尸体给我拖出去处理掉。不要。我可以。如果还不能的话，我不介意帮你处理后事。不说话的话，直接送火葬场。动手！不要！梅子天，你滚出去！你这样的时间我自己解决。你还没离婚呢，我是在帮你。我不需要。梅子天，最后悔的事情就是遇到你。如果是你，这一切都不会发生。今天上午陪医生那朋友吓死我了。一直在找他父亲，可是好像今天上午他父亲死了。你刚,刚说什么？裴医生，您朋友的父亲今天上午服毒自杀了。你说呢？你是谁？嗯。爸，这件事情你到底参与了多少？我爸走之前让我小心你。你爸这个人什么时候真心待过你？那我不离婚了，你能把我爸还给我吗？温红波已经死了。那我离婚了。在我没有戒之前，别想从我身边走。
是我做的还不够好吗？我像条狗一样听话，你要下跪我也跪了，你要抽血也给你抽了，我像个玩物一样在你的身下任你进化，今天要让你回去，你还要我怎么做？我还能怎么做？别想那么多了，快做好你的备胎。没四年，他已经家破人亡了，你要怎样才能放过我？没四年，我已经家破人亡了，到底要怎样你才能放过我？你别想把你爸的死归在我身上。再说了，温红波没了，你还有你哥呢。哥，温红远吗？现在恨不得杀了我，我已经没有哥哥了，威胁不到我。这怎么能算是威胁？我只是关心一下我的家人而已。至于有没有用，好了，陈文轩马上就来了。该怎么做，不应该我教你吗？我可不想时时刻刻有个戴绿帽子的危险。吴昕，没事吧？吴昕已经睡了，有什么事跟我说也一样。你给我滚开！我要带他走。你有什么资格呀？我的资格，我的资格就是你们快要离婚了。离婚？他刚才还乖乖的跟我保证一定。少跟我开玩笑！吴昕，停！你害吴昕害了我，凭什么？畜生！吴昕，我走。就算我玩死他，也轮不到你再去救我。思年，我来和他说吧。吴昕，没事吧？文山。别缠着我了，我不会和思年离婚的。我就是贱，爱他爱的不行。不信，他是不是威胁你了？你告诉我，可以帮你。没有人威胁我。说到底，我和思年才是夫妻，我们才是一家人。我们之间有矛盾，我们自己会解决，不需要一个外人来插手。听见了没有？外人，你是自己走的？谢谢，妈。哎呦，妈！哎呦，妈的小心心呢？怎么样？你没事吧？妈，慢着点儿，这心酸还有伤呢。啊，对了，给爸看你伤哪儿了呀？这是。没事，别怕啊，妈回来了，还有北爸爸呢。嗯，妈，不用吧，我妈她叫我小心心，她叫我我心心，她就走了，她不要我了。没事没事，妈要你，我们要你啊。啊？思年呢？他怎么没在这照顾你啊？思年，思年他工作忙。臭小子，有什么事情比自己老婆还重要？我给他打电话。呃，不用了，爸。好了好了，你别管了。接下来啊，你就好好养好身体。一会儿我叫江姨给你炖点鸡汤啊，啊、嗯，你一会儿多喝。你看我这多久不见，你怎么瘦成这个样子了呢？妈，欧洲那边的事情你们都处理好了吗？怎么回来的这么早？你都出这么大事儿了，我能不回来吗？钱什么时候赚不行啊？谢谢妈。你和妈说什么谢？都收拾好了吧，走吧。这怎么这么快要出院呢？快检查一下呀！妈，别喊了，再说你给男友家里说。哎
也不知道谁是你亲生的，我没见你这么关心过我。人家星星是女孩子，跟你能一样？一操肉。你可算回去了，你还有脸来？我只是想回来给爸磕个头。磕头？你这什么态度啊？这里是温家，不欢迎一个丧明星。滚！闭上你的狗嘴！我的好妹夫，他克死了我的爹妈，这么一个晦气的东西还留着干嘛？怎么，你是嫌你自己占便宜太吵吗？白思年。别闹了，我只是想回来送送我爸，让他走得安心些。我闹，我明明是在帮你。我不需要。爸，一路走好，我原谅你了。温秋远那边有需要我帮你解决的吗？不用，毕竟我也毁了他的家，他和我是应该的。走吧，回家。你别碰我，我自己开了车来。你这个样子开车能行吗？走。北四年，我们现在可以不离婚，但是我要搬出去住。你要搬去哪儿？这个就不需要你关心。谁允许你？星星，四年说你要搬出去住。嗯，北四年这是搬救兵。星星，四年说你要搬出去住。嗯，北四年这是搬救兵。哎呀，你看啊，我跟你北爸爸都住在老宅，也不会打扰你们夫妻生活，是不是？但是，我和北四年之间，再说了，你们两个有矛盾，也不能你出去住啊，也让四年出去住，去住书房，再不解气啊，就把那针撵出去。反正不管怎么样啊，妈妈会心疼的。听妈的，怎么样？搞定！你妈出马，你还不放心呢？谢谢妈，妈只希望你们好好的，别辜负了星星。你好好想想吧，别做让自己后悔的事啊！时间不早了，我跟你爸先回去了。喂，思年哥，如心姐的事儿我都听说了，她还好吗？喂，思年哥，如心姐的事儿我都听说了，她还好吗？嗯，还好。思年哥，怎么了？我父亲不知道从哪儿要到了我公寓的地址，他赌博欠了好多钱，每天都有好多人堵在我公寓门口。人没事吧？这样，公寓那边你暂时先不要去了，这个事情交给我来解决。我没事，思念哥。那我可以去你家住两天吗？我害怕啊。啊，正好，我还能帮忙照顾一下如心姐，毕竟她帮了我那么多呢。行，好吧。思念哥，有啊。不让我走，但是你可以带人回家里是吧？这么迫不及待啊？要不然今晚我就把主卧给你俩腾出来。这是我家，我有权利带谁回来
。再说了，雨梦最近遇到点事情，她过来也是为了照顾你，你不要。别解释，我不感兴趣。李思年，你们爱干嘛就干嘛，我不在乎。哪天你们要是想通了，告诉我，我立马给你们。够了。哪天你们要是想通了，告诉我一声，我立马给你离婚。思年哥，都是我不好，我是不是不该来了，害得你跟心姐吵架？连我的二婚礼都安排好了，你可真够大度的。我再跟你说一遍，我俩只是朋友关系，任何关系都没有。我说了，我不在乎，我也不爱你。如心姐，你醒了。我刚做完午饭，要不一块吃一个？不过我不知道你的口味，做的都是思年哥爱吃的，你不会做吗？那你重做吧，我想吃点清淡的。谢谢。喂，雨梦她是客人，不是佣人。不是你说的吗？她是来照顾我的。我一个刚出院的病人，吃这么重油重盐的菜，不合适吧？雨梦她能来照顾你，那是她的善意。你这什么态度嘛？姑妈。这个字这么清淡，好。我们两个除了基因上没有关系之外，我给他输了那么多的血，怎么着，他都算是我的血脉了吧？照顾一下救命恩人，理所应当吧？你，姑妈，饭做好了，送到主卧来。看见这对苦命鸳鸯，我就反胃的吃不下去。姑妈，一会儿思念哥回来的时候，你给我个信号，这是一点辛苦费，你收着，你买六个酒。沈小姐，你放心，你交代我的事儿啊，就在这儿了。让开，如心姐。真是不好意思啊，还要多打扰你一段时间了。别挡路，我想请你吃个饭，毕竟你可是我的救命恩人呢。北四年又不在，你装的累不累啊？你还以为你是那个高高在上的温家大小姐呢？你不过就是四年哥养的一条狗，高兴了就哄哄，不高兴还能用来撒气。北总，你可回来了，夫人，夫人她。夫人她在欺负沈小姐，还在辱骂她，你赶快上楼去看看吧。你干什么？沈小姐，你不要打扰我，你干什么？夫人姐，在干什么？雨梦。什么？夫人姐，在干什么？没事吧，雨梦？沈阳哥，我头好痛。我这是送你去医院。不用的。我没事儿，吴心姐她应该也不是故意的。快给雨梦道歉。哎，思年哥，要不然我还是搬走吧。我感觉如心姐她不欢迎我，她可能还是在意我的身份。身份？你什么身份？你妈当年特别舍不得我今死了全家，我告诉你，带着你嫁进来。你真好笑，你不会以为自己改一个姓，就真的是沈家人了吧？你知道你自己在说什么吗？怎么，戳到你小情人的痛处了？这件事情在这个圈子里，还有谁不知道吗？我再说一遍，快给雨梦道歉！我也再说一遍，他不配。你干什么？你不是说不在意他？你别碰我，不然别怪我对你不客气。客气，我倒是要看看怎么个不客气
没事吧？你怎么在这儿？啊，不过好。医生怎么说啊？没事吧？四年，他怎么在这儿？怎么样？医生说没事吧？没事。四年，他怎么在这儿？家里出点事儿，需要在咱们这儿暂住一段时间。我怎么不知道是人家出事儿了？云梦生父那边的事情。那他得住酒店啊。啊，咱们家又不是住不下，他一个人住酒店也不安全。他住不了酒店，可以回沈家呀。你别忘了，你现在是已婚的，你老婆还在这儿呢。不过，别误会我了。过两天，过两天我就搬出去。我说你什么了？你摆出这个样子给谁看呢？你说你一个年纪轻轻的小女孩，跑到人家一个已婚男人家里，还欺负人家女主人，你是不是跟你妈一样，就喜欢这种已婚男人啊？妈，说话别太过分了。云梦和他妈不一样，有什么不一样？浑身透着一股子骚贱。云梦，你先回房间，吃着我。回什么房间？现在立刻马上跟我走，我们本家可容不下你这尊佛。妈。你别这样，雨梦是没地方去了才来咱们这儿的，我不可能丢下他不管的。北思年，公司还有事，我先出去一趟。哎呀，你的事。儿。星星没事啊，妈站在你这边，你就好好养身体，剩下的交给妈。哥，你回来了。这么晚了，卢心姐已经睡了，要不要？我去渴房睡。看来还是下点狠药才行。温如心，我要让你滚出。喂，吴妈，方助理。你把公司现在运行的所有项目资料通通整理好，放到我桌上来。对了，磨好笔端，千万不要忘记我的操作。让开，温柔心，你知道你爸为什么忽然间寻死？方助理，我一会打给你。说，其实也没什么，不过就是把你受辱的那些视频啊、新闻啊，还有你们温氏破产的消息。全都打包发给他了，谁知道他心理承受能力那么差呀？你全都打包发给他了，谁知道他心理承受能力那么差呀？你哦，对了，温红果好像还没有到五十吧？真是可惜啊，就这么成了你和北思年之间的牺牲品，你们温氏还能撑多久？你居然敢打我！你信不信我？温柔心，你这个贱人！你再怎么生气，你改变不了思念哥爱我的事实。你在他眼中不就是一个泄欲的工具而已？你总说北思念怎么怎么爱你，他怎么还不跟我离婚了？你现在，你只不过是一个见不得光的情妇罢了。那也比你好，一个弑父的刽子手。你，雨墨，雨墨，没事吧？哥，是是我不小心自己摔下来的，不关如心姐的事儿，我真的没事儿。我妈。到底怎么回事？我我先看到的是
，夫人打了沈小姐，然后发生了争执，后来他又推了沈小姐一把，还说，说了什么？他还说说，嗯，他还说，只要你们俩一天不离婚，沈小姐就是你一辈子见不到光的情妇。叫司机送雨木去医院。四娘哥，我要去医院，我的脸。那就给医生打电话，让他过来。好，我打电话。怎么就是徐不归？李思年，不是我推他，这一切都是他自导自演的。你以为他是你吗？真的不是我，是他冤枉我的。楼上不是有监控吗？你去看呀。真的不是我，是他冤枉我的。楼上不是有监控吗？你去看呀。是他冤枉。那吴妈呢？她在北京待了十年，她也冤枉你是吗？你能不能收起你那个当面一套背后一套的把戏，一天天的装着无辜的样子给谁看呢、啊？有意思。我说了，不是我推他的，是他自己摔下去，然后交货给我的。你还在狡辩？那你说，你说我为什么要这么做？我已经不爱你了。你要为你做过的事情付出代价。跪下道歉。我不会偷你只要乖乖道歉，就放了。我们做错了一件事情，不应该，你不应该嫁给我，一起放弃。<笑>你要好尽我所有的真心。吴青，吴青，思琪，快叫他去医院。喂，什么事？今晚九点，四层幺四零七病房，我会想办法支开所有人，给你半个小时。好。你怎么来了？这儿可是医院，到处都是我的眼线。哎，这么厉害？不信啊。我听医院的护士说，你醒来到现在都没吃东西，给你带的药粥，一会儿多少喝点吧。谢谢你，上次我没有关系，我知道你有你的难处，我不怨你，我只是心疼你。不信，让我带你走吧。我不能走。不是，不信北四年他到底有什么好的？你看看你现在的样子，你还有几条命靠他折腾呢？我懂你的好意，但是我不,不信你根本不懂。我不能让温氏毁在我手里，还有我哥，我不能放任他不管。他已经是我最后一个亲人了。不信，你叫他哥，他认你这个妹妹。说到最后一个亲人，你考虑过肚子里的孩子吗？你觉得他能折腾几次？文轩，带我走。好端端的要吃什么高中门口小笼包？我关灯了，入睡了。小龙龙，去给我查一下下午医院的监控，看一下温文轩到底去了哪，重点看一下裴文轩的踪迹。
，让我抓到你！文轩哥，嗯，这里安全吗？放心吧，这是我自己置办的私产，和裴家没有任何关系。况且呢，同一个小区，我有一个明面上的注视人做掩护，北四年是查不到的。哦，对了。冰箱里给你备了些食材，要是有什么需要，你可以随时联系我。金山哥，谢谢你。你不用对我道谢，你应该知道我对你的心意吧？对不起，我现在不能回应你的感情。我只想把他生下来，好好的守着他过日子。没关系，我可以等，我们可以一起找。行了，时间不早了，那你早点休息。那我就先走了。老板，目前还没有查到夫人的踪迹。那天正好医院监控系统维修，好多数据丢失了。裴文轩呢？裴文轩每天正常上下班，没有发现什么可疑的地方。往深了查，裴文轩跟这件事情一定脱不了关系。调查和跟踪的人不敢查太深，怕裴家那边问责。你找这群疯狗有什么用？连个人都查不到吧？思年哥，你没事吧？我没事，时间不早，你早点休息吧。思念哥，我有办法找到刘心姐。你有什么办法？他不是很在乎他哥哥吗？你可以拿这个威胁他。可是我现在联系上他人呢。那就让温氏破产。温氏面临破产，他不可能看不见，到时候一定会出现。小何，现在到公司通知财务部、战略部和投资部开会。哎，裴总，裴总，裴总在开会。裴总，工程今天下午怎么样？行，剩下的你们没事干干啥？爸，我出来一下。爸，你怎么来了？知道你在干嘛吗？我知道，张军一天自损八百的村里，就是为了扳倒温家吗？我李志呢？我把欣欣当成什么了？趁着你妈现在还不知道，搜索还来得及。欣欣呢？我不知道，我只想赶紧把她找回来。你这样下去，只会把她越推越远。现在还来得及，我要把事情处理好。要不然就给我滚出北市！以前我怎么没有发现你这么蠢呢、啊？主席，今天该去医院做产检了吧？知道了，你怎么比我还着急？那我去外面等你。好。大概十点，我会陪如心在医院附合做检查。温如心怀孕了？没，但你可以引导我。合作愉快。哎，准备好了。哎，走吧。你没有，但是你还……小佳，我目前状况还好，你可以不用担心了。但是医生说呀，你的身在可以再是太虚弱了。要是再不好好养，别说孩子，连你自己都是一起悲。更何况，那你可以引导你的胃部条件不是很理想，平时饮食那一定要更加注意。嗯，我专门麻烦你请假跑这一趟，这一上午忙前忙后。你快去找个地方休息吧。今天人好多，还好有你认识的，不然我们连休息的地方都找不到。来了，我都替牌。还能让你受委屈了
。所以这两天你两个都一直待在一起是？每次年我警告了吗？这可是医院。傅<笑>展哥，你们就这么迫不及待的呀？两天不见，孩子都有了。傅展哥，你们就这么迫不及待的？两天不见，孩子都有了。温如心。就这么急，这么急，可，还是说你两个早就搞在一起？啊，你真的是胆子越来越大了，快跟我回去！我是不会跟你回去，我们还是赶快离婚吧。我想，你也不希望被戴绿帽子。你们。回去，我去，我。这里有人当众闹事，赶紧把他给我赶出去。把那两个贱货，给我等着。嗯，给我等着。啊，看什么？看什么？走啊！有些，没事吧？有些。啊，对。对不起。我利用了你，没事，我心甘情愿的。我看，我还是赶快从你那搬出来吧，裴思念不会放过你的。不是，你不用担心，裴家没有那么好欺负。嗯小何，白总，马上终止跟裴氏的所有合作，待合作的也全部取消。可是我们有一个项目，马上就要收尾款了。忽然停止，裴氏也会有损失。我知道，这点代价我还是付得起。另外，放消息出去，以后只要跟裴氏合作的，就是跟我北氏过不去。对旗下所有竞争关系的行业进行全面打击跟吞并。好的，魏总。我要让裴仁轩知道知道，这坏事谁做主。哥，我们鼎鼎大名的裴医生今天终于有空来看我了。哥说笑了，我最近不是忙吗？最近北市有什么行动吗？在对裴氏进行攻击，有些子公司损失惨重，但我们也抢到了很多好项目。有什么需要我做的？文轩，你享受着家族的资源和庇佑，你想当医生，我们也全力支持你。但是现在，你竟然为了一个女人损害公司的利益，真的值得吗？你想要什么样的女人没有？为什么非得是她？许是她，我一定要割她耳。现在两家竞争有来有往，吉他还撑得住，还是第二的位置。裴家待得太久，这也许是一个裴家能够更上一层楼的机会。但你要知道，我不光是你哥，还是裴家的家父。如果因为你的一意孤行，对集团造成不可挽回的损失，裴家为了自保，果断将你舍弃，不再做你的保护神。裴家为了自保，果断将你舍弃，不再做你的保护伞。哥，我知道这意味着什么，一切责任呢我来承担，我只是不想再看到人心被毒毒忘掉而已。这样吧，哥，我呢想办法弄到一些北市的内部资料来帮你，怎么样？好，那我先走了，哥。别着急，我会把你们一个个的全都拉进泥潭。你怎么突然联系我？咱们见一面吧，我有事要说。现在北思年所有的心思都扑在我和温如心身上，你觉得他有功夫搭理你？别跟我提那个贱人。申雨梦，我要你为我提供北市所有的商业情况。<笑>你凭什么觉得我会帮你啊？我要得到北思年，成为北太太，这北家都没了，还有什么北太太？这个呢，你大可不必担心。等北市真正一筹莫展之际，我会将裴氏所有的要害避免，让你做那个救北市于水火的英雄。你觉得那时候北思年还会注意不到你吗？
我凭什么相信你会拿裴氏给我做嫁妆？我凭什么相信你会拿裴氏给我做嫁妆？因为我恨裴家。可你不是都是同一条绳上的蚂蚱，我们大可以坦诚相待的。实话告诉你，我是裴家的私生子，我的生母就死于裴家。他们以为我小时候。但是我清楚的很，你就不怕我拆穿你啊？你觉得我没有你的把柄会和你谈合作吗？三年前车祸真相到底是什么呢？问父的死，你又参与了多少？这些年你干过的零零碎碎那些脏事，要不要细细聊一下呀？好，我答应你，资料我会拿。雨欣，雨欣，雨欣，你怎么了？我哥他。先不用怕入心，他不会真哭来。他会的，你不了解他，他真的会。不信你先冷静一点，好不好？这样，我先让裴家帮忙调查一下你哥在哪。我先打个电话。雷哥，你的情况呢？北家开始疯狂的反扑了。明天，明天我一定给你解雇。明早八点，如果还得不到北家的任何情报，我会直接宣布你被北家国民以此来换回两家的和平。南山哥，怎么了？是不是？是不是我给你添什么麻烦了？没事，你别担心，我要再去打个电话，你好好待着就行了。不用担心，我能处理好。资料什么时候能给我？明天应该能给你。明天八点前必须给我，要不然咱们两个一起玩完。资料什么时候能给我？明天应该能给你。明天八点前必须给我，要不然咱们两个一起玩完。八点我真的拿不出来。你没事吧？哦，我没事，就是给我哥打个电话，问问他能不能帮帮忙。你先进来，我有事要跟你说。好。医生哥，嗯，我我准备回北家了。为什么？我可以保护好你的。难道你还是那个畜生吗？医生哥，你听我说。我为你付出那么多，现在你告诉我你要回到那个混蛋旁边。李先生，你怎么了？我操！如今这么多年，为什么你只能看到北思年？他有什么好的？我哪儿比得上？住手！李先生，如今你看看我，我爱你，我爱你啊！明明是我先遇见你的，那凭什么？那凭什么？我我不是特意的。喂，如果如今我不是特意的。你别碰我！如今对不起。出去！对不起。还是要回去吗？嗯
以后，还是不要再联系。这样对你，对我多好。你一定要信我呀，给他看到，给他看到。有什么事我能帮你吗？那麻烦你先帮我开启屏障。药量还是这些，包装瓶帮你放一下。多少钱？转你。不需要。吴昕，你这么做真的值得吗？文轩，谢谢你这段时间的照顾。还知道回来啊？我以为你在外面玩的乐不思蜀呢。等等，手里拿什么呀？胃药和一些保健品。你这什么态度？啊？你又有什么态度啊？满怀爱意，那你应该去找你的雨梦，他肯定能够满足你。是我做不到。你是不是在外边也太久了，忘记谁是你的主子？你该向谁要尾巴了？傅如心，我告诉你，你就是我养的一条狗，别别脸，不要脸啊！啊！就算是一条狗，也有会咬人的手。你为什么总是学不乖？老老实实在家里边当一个备胎太不好吗？什么？没事吧？看得到吗？你坚持一下，我送你去医院。吴心姐，你怎么了？他怎么还在？谁？你的白月光啊。肥又不疼了是吗？还有时间管别人？这不是怕他误会你啊。管好你自己。医生说了，最近你的腿啊都不能站着，先好好的养着吧。我不想在医院待着，我想回去。行，我去给你买个轮椅。每四年，我真的越来越看不懂你了。我给王医生已经打了个电话了，他今天就住在咱们家一楼。这边有个呼叫铃，你要是哪儿不舒服的话，就让他上。我知道了，你出去吧。嗯。对呀，这好像也是有事儿。我们两个已经快要离婚了，还是分房睡的好，就不打扰。就你现在这个样子，我要是不留下的话，你还能怎样？那，你能不能？帮我在卫生间放把椅子。椅子？我，我想擦洗一下身上。你身上还有哪个部位是我没有看到过？还怎么行？我自己能洗，你快出去。
你要是再乱动的话，可不是擦洗你简单。小心，你的腿伤很不好。早啊，四年哥。嗯，早。四年哥，你不在下面吃早饭啊？我吃过了，这是给卢西。年哥，你晚点有空没有啊？我有件事儿想跟你说一说。行、啊，一会儿我找你。嗯。四年哥，你来了，快进来。你什么事儿直接说吧。四年哥，我看到你跟荣欣姐和好，我真替你们开心。但有一件事情我一定要告诉你，可我又怕说了之后会让你们之间产生隔阂和间隙。你说，荣欣姐推我下楼那天说了一些话。什么话？荣欣姐推我下楼那天说了一些话。什么话？他说，他说他跟你在一块的每一刻都觉得很恶心，他还想为温国富报仇。思年哥，我真的很害怕，你一定要小心啊！我没有别的意思，只是你们现在已经和好了，我真的很开心。如果这是误会的话，我愿意祝福你们，我没关系的，我可以的。他真是这么说的。好了，先别哭啊！四年哥，我真的好后悔，如果三年前我没有发生那场车祸，这一切都不会发生，我们之间也不会变成这样。雨梦，四年哥，你是不是因为我不能生育，你才不愿意离婚的？你是不是很喜欢小孩？别瞎说！我真的不想像我妈一样，被别人戳着脊梁骨说我是小三。四年哥，你知道的，我不是，明明我们才是一对。不能生孩子可以领养一个，直接找个现成的还没有四年哥，那不是你的小孩，我不要。那你想怎样啊？我只想知道你什么时候能离婚，然后娶我。再等等。还等什么呀？明明如心姐都已经答应了。等他生完孩子以后，孩子一生下来咱们就结婚，孩子交给你来抚养，行不行？可是。这是我决定的，我还有事先走了。等她怀上孩子，都不知道什么时候。我是绝对不会让温如心这个贱人怀上思念哥的孩子，到时候离不离得掉还另说呢。嗯、我听吴妈说，你又没好好吃饭呀、啊。别闹脾气！你要是再这个样子的话，我可要在你房间按摄像头看着你了啊！哎，思年，你这是变相囚禁。等腿伤好了，带你出去，先乖乖把饭吃。我已经好了。你这是要我喂你？这就是你想的新花招？我可能是胃病犯了。吴妈，上来打扫一下。你这怎么照顾星星？能不能上点心？知道。哎，对了吧，你把江宁叫过来。怎么了？星星有胃病，最近吃什么都吃不下去，一吃就吐。我想让江宇过来照顾他。一吃就吐啊！你不赶紧带他看看医生？该不是怀孕了吧？怀孕啊！哎
，来把水喝了。妈已经走了，你除了胃不舒服以外，还有其他病吗？看见你就想吐，吃不下饭嗜睡没精神。综合各种情况来说，我觉得我应该是得了乙肝，所以你最好离我远一点，免得我传染给你。喂，我这是在关心你，我还叫了医生，明天过来给你看看。不用了。不行，这事没得商量，身体重要。我妈，沈小姐，你今天做清洁的时候，想办法偷拍一下温入心抽屉里的药盒给我，在每一种都偷拿出一两片。这事儿它比较难办呐，价格翻倍。雷总、啊，我看这个房间也好几天没有打扫了。这夫人呢，也好久没有下去晒晒太阳，呼吸一下新鲜空气了。要不这样吧，你把他推下去，去透透气，也好给我一点时间，让我把这个房间打扫干净。不用你爸，我自己能走。你们慢点啊，沈小姐，这是我从温柔心房间里头搜出来的药，我还拍了照片，等一会儿我发给你。还没有别的？那倒没有，不过这个药看起来挺奇怪的，那感觉也不像保健品呐。你中午出去买菜的时候。找一下你侄子，让他去医院检查一下这个药的作用和成分，一定要快。好，我知道了。沈小姐，全都查出来了。什么药？第一种药是胃药，第二种药是止疼药，第三种药是安胎的药，第四种药是补充孕酮的药。这怎么可能？温柔心怎么会怀孕？他不是前两天还来过生理期吗？哎呀，这个我也托人去问过医生了，可能是他的孕酮太低引起的迹象流产。没直接给他留药吗？沈小姐，接下来我们该怎么办呢？现在去买堕胎药，伪装成他之前的安胎药，全部给我换掉。可这，我当了百家的女主人，你的好处不会少，钱不是问题。可是，这换药我搞不来呀、啊！医院那边我会安排，你让你侄子去就好了。一定要在明天那个医生来之前把药全部给我换掉。韦太太您好，我姓叶，今天由我来帮你检查身体。你有什么地方不舒服的，尽管告诉我。我想问一下韦太太，您平时吃的是什么药？我能看一下吗？就是一些普通的胃药和维生素，没什么好看的。一味药多么充足的作用。这些就是他平时吃的药，我放心。放心。我只是想看一下您平时吃的药跟我开的药是否起冲突而已。情况我已经大致了解了，韦太太的身体现在非常虚弱，让她多注意休息。饮食方面也是一样，一会儿我给你们写一份食谱。谢谢叶医生。对了，魏小姐。
我能给您号一下脉吗？我最近在自学中医，所以开店人就想念您，不知道您可以？可以。谢谢温小姐，那我先出去了，姑姑打扰您休息了。我去送爷爷一程。看来这个医生也没什么本事嘛，也不知道北四年从哪找来的骗子。叶医生，我太怎么样了？北太太的确脉象很虚弱，并且胃也不大好，但是她的药里有，我想她应该是知道自己怀孕了，但是她本人……你说她怎么了？她本人应该是不想要这个孩子。他的药品里都是一些流产、堕胎的药，当然需要去医院进行检测确认一下。但有一点可以确定的是，林太太的身体现在亏空的很严重，如果怀孕的话，负担会更大。你说，他不不想要我们的孩子？这只是我的一些猜测，或许他并不知道自己怀孕了，买药只是为了做预防。行，我知道了。还有一点。北太太常年的胃病，最近在饮食方面一定要细心调养，切记进房事。她现在的身体已经经不起任何的折腾了。叶医生，帮我一个忙，把她的药换成安胎药。啊，行。麻烦你尽管。滚出去，这不欢迎你。你以为思年哥给你几个好脸色，他就是真的爱你。你也太把自己当一回事了，你信不信我让思年哥把你赶出去？求之不得啊！顺便让他和我离个婚，也好让你顺利上位啊！魏无心，你是在给我炫耀吗？魏无心，你是在给我炫耀吗？沈雨梦，我真搞不明白，你到我这儿搞什么存在感？你有这个时间。还不如去找北思年好好演演戏，也好让他早点把你转正。我和思念哥从小青梅竹马，又不是你横插一脚拆散我们，北太太的位置早就是我的。我拆散你，沈雨梦，当年的车祸不是你一手精心设计的吗？你也算是后继不成十八米啊！你别以为我不知道，你脚踩两只船，一边是北思年，一边是别的男人。我能插入这一脚呢，还得感谢你给我这个机会。不过我现在倒是觉得你们真是天生一对，婊子配舔狗，绝配的。你骂谁呢你？你要真有本事，你就去缠着韦斯，也好让他别有那么多闲工夫到我面前闲晃。你就是一条狗，还妄想生下思念哥的孩子。你知道什么？你还不知道吧？思念哥亲口告诉我的，只要你生下和他的小孩，他就会跟你离婚，把你赶出去。到时候孩子会记在我的名下。你放心，我一定会好好照顾他，绝对不会让他幸福快乐的活着。对了，到时候他还得叫我一声妈呢。你敢，我杀了你！嗯，是吗？我好怕呀！你敢，我会杀了你！是吗？我好怕呀！你以为我会想让你的孩子活着出生吗？放心，我绝对不会让他活着看到这个世界上的太阳。你。到底发生什么？我想着如心姐的胃不好，给她热杯奶，没想到她又奶泼我，还拿杯子砸我。她还说，她还说要杀了我呢。魏如心，你疯了！没错，我是疯了。我竟然还觉得你，你是，我早该认清你是什么样的人。到底。够了，我谁都不想看见，都给我滚出去！哥，你先好好休息，我让我妈上来打扫。我
真是煞费苦心啊。小祖宗啊，你怎么自己起来了？啊，你怎么来了？我就是想晒晒太阳。哎、慢点，慢点，我扶你啊。嗯，来坐吧。好，都坐下。我听四年说你最近胃口不好，我就是胃有点不舒服，吃不下什么东西。我把你姜也带了，你可千万别嫌麻烦啊。怎么会呢？我高兴还不行？你高兴妈就多住几天。嗯。哎，你这最近脸色怎么这么差，这么白？你答应过我要好好养。你就是胃有点不舒服，吃不下什么东西。好孩子，你受委屈。接下来啊，你就好好养你的身体，剩下一切交给妈，尤其是沈家的世界。谢谢妈。你就好好在这躺着，妈给你把汤拿过来，看看做没做好啊。嗯啊，我下去喝吧，没那么严重。你乖乖给我坐在这儿，等着妈啊。嗯、如今确实怀孕了，但是。他好像不想要这个孩子，而且最近一直在和我提离婚。外面是不是有点吵啊？我把窗户关上吧。哦，不用，这样挺好的。汤好了，趁热喝。妈去接个电话啊。嗯，赶紧喝。我觉得欣欣还是喜欢孩子，可是他买了堕胎的和避孕的药是事实啊，这有一些误会吧？或许啊，他只是不喜欢和我生的孩子。北思年，你怎么说话呢？人家欣欣是个好孩子，我再问你一遍啊，你给我认真回答我，你究竟喜欢的是谁？你到底是要欣欣还是要那个什么沈雨梦？哎呀，我不知道。哎你说的什么混账话呀！三年了，当初你说你喜欢欣欣，你们结婚了，结果呢？你婚后跟那什么沈雨梦不清不楚的。你别以为我不让你们婚姻有什么问题啊！这一巴掌你给我想清楚了。如果你爱在一起，不爱就离婚。我再问你一遍啊！你给我认真回答我，你究竟喜欢的是谁？你到底是要欣欣还是要那个什么沈雨梦？请进。我还不知道肥总什么时候这么有礼貌。
，你喜欢小孩吗？不喜欢，吵死。我今天有舒服点。放心，死不了。那要吃了吗？原来你也参与了啊？什么？你什么？原来你也参与了啊？什么？你什么？我要不推你出去透透气吧，外面太阳不错。不需要，我困了。喂，我们就不能心平气和的聊聊天吗？除了离婚，我觉得我们两个之间没有任何可聊的。那你告诉我，你有喜欢过我吗？从来没有。爱过吗？裴思年，我没空，也不想在这陪你追忆过去或者谈心，我只想一个人好好待着。拜托你别在我眼前晃，我已经够讨厌你了。我是说错什么话了？你要是觉得无聊，你就去找沈雨梦。哦，那你记得把药吃了。滚！宝宝，别怕。妈妈会保护好你的，她不要你，她有妈妈爱你。喂，方助理，你晚些时间送一些公司资料过来，顺便帮我买些药，药的名字我一会儿发给你，记住。买药的事情不能让第三个人知道，以别让看见。哎，把司机叫过来，我有事找他。好嘞，夫人。喂，喂，石小姐，刚才魏永新要找司机，他又说什么事儿吗？没说。那你跟胡师傅说，让他过去。好嘞。呃，雷总好，您是干什么？呃，夫人说后天要用车。用车？去哪儿？干什么说了吗？呃，具体的没有说。只是说要去一趟墓园，早上五点就走。行，知道了。后天你不用来了，我安排其他人送。啊，好的，贝总，那我就先去忙了。也不知道到时候是谁扫谁的墓。来了，沈大小姐，说吧，你有出来干什么？当然是对你我都有好处的事儿。我对一个给别人当药三的人有什么好说的？那你为什么要来寺院？我们可是有共同的敌人。俗话说，敌人的敌人就是朋友嘛。我听不懂你说什么。明人不说暗话，我恨温如心，我要他死。哎，他是我妹妹。别装了，我可从来没见过你把他当妹妹呀。你别忘了，他可是害了你一次一命。是。我是恨他，害得我家破人亡。他就是个丧门星，那是杀人。走吧。他害得我家破人亡，他就是个丧门星，那是杀人。我走吧。都是因为他，你母亲死了，父亲自杀，堂堂温家大少爷啊，活得还不如北思年身边的一条狗。
。闭嘴！别再说了，都是因为他。明天是你母亲的忌日吧？你们这个做什么？我可以告诉你，明天温如心会去墓园扫墓。退吗？被害死自己的凶手祭拜，猜猜看，你母亲会不会安息啊？我有一个计划，既不会闹出人命，也能报仇，最重要的是还能阻止他明天去墓园扫墓。而且你是他哥，事后他不会主动。具体说说。明天早上五点，他坐车从北家出发，到时候我会在他车上装一个小型的定位器，我会随时跟你分享他的行程。时机一到。你求。你一大早站在我们口干嘛？你要去哪儿？干嘛去？不关你的事。就你这个样子，我怎么能放心呢？生请你假惺惺的样子，我腿上的伤还不是拜你所赐。走，我送你去墓园。不用，你叫了司机。司机胡师傅今天临时请了假，来不了。今天只有我一个人送你们雪橇。我可以手机叫车。不好意思，我给门卫也打过招呼。今天别墅区不允许放进来任何物。你到底想干嘛？我说了，我送你。你在忙吗？能不能送我去趟医院？家里的司机都是老宅呢。鬼远点，我没空。北四年，有些东西我在乎的时候，你现在不需要。啊，我的备箱！后备箱放了便携的轮椅。北四年，我有的时候真搞不懂你。你还好吗？没什么不好。我听我妈说，她很爱你的。我知道，我宁可不要。没了，他还可以有第三、第四个孩子。我没了他，我和我哥就没了唯一的妈妈。或许对于他来说，这一切都是值得。如果换作是我的话，我会说。小王，我在徐明在公路上出了车祸，我给你发个微信，赶紧过来。记得抱歉。先生，先生，醒醒！醒醒，先生！快快快，马上切割车门，这位女士快不行了。是你报的警吗？这两人和你什么关系？驾驶位是我老板，旁边是他的妻子。哦。妈。新年，儿子，哎呦，你终于醒了，医生。妈，嗯，如心呢？他怎么样了？啊，先先先行，我我我给你先叫医生。妈，你快告诉我。哎，我
，你看你好好，你别激动。你听妈说啊，这次车祸，星星的气囊没弹出来，流产导致大出血，而且你知道她身体本来就恢复，现在还在抢救室。星星的血型又特殊，月前血库没有，可能凶多吉少。但你放心，你爸现在在那守着呢，我们一定尽全力把星星救回来啊，妈。快叫人马上把文秀眼监管起来！好，放心。妈，我我手机呢？哎呦，都什么时候了？你找什么手机呀、啊？妈，我有事。李思年，妈，我真有事。文玉妈，我想请你为玉如心书写。思年哥，你说什么呢？你没事吧？我听说你出车祸了，你现在在哪个医院啊？我现在在，在在那个就是郊区的仁爱私人医院。我在郊区的仁爱私人医院。雨妈，我这辈子都没有请你帮过任何忙，我这次求你务必帮帮如心，让你答应了。我比思念答应你任何一个请求。思念哥提了，那我一定会做的。但我不是为了温如心，也不是为了什么承诺，只是因为你。我现在就让司机送我。好。怎么样了？答应。太好了，我这就告你爸去啊。你好好躺着，医生会过来给你好好检查啊。爸，如心怎么样了？在 ICU 待四十八小时，观察两天。如果星星醒不过来，很有可能会变成植物人。更麻烦的是，星星以前都没出血，现在发现有癌变的迹象。所以我们大家要做好心理准备。我先去看看你妈，你妈怎么一天都没回来。别怕，星星，你不是还要离婚吗？只要你想要，我什么都答应。儿子，你已经在这守了一宿了，回去休息吧。妈，我没事。是啊，思年哥，你也刚出了车祸，要好好休养身体。你这样我真的很心疼。我真的没事。你在这没用啊，你也进不去。妈，我就是想守着他。你们先回去吧，人多了不好。好吧，思年哥，那我晚点再来看你。你进好了，赶紧走吧。哎植物人了，还勾着北斯。我还以为你不会接我电话，我要是没接呢？那我就一直打喽，一直打，没完没了。你在威胁我？我那么爱你，我怎么会威胁你？雨梦，我想你。今天晚上，老地方见。好。我今晚不回来了，管好你的嘴，不要让任何人知道我出去过。如果有人问，你就说我不舒服，很早就睡下了。好，叫我来干嘛
，这么久都不见，你不想我吗？嗯，起开，我们都已经分手了，<笑>分手了，分手了，<笑>哎呀，宝贝儿，我可想死你了。<笑>哎呀，你是不是想要钱？<笑>谁不喜欢钱呢？嗯，<笑>那你帮我杀个人好不好？我们雨梦想让谁死？一个瘫在床上的植物人而已。说名字，别想给我下套。温如心。啊。原来三年前，你精心设计的车祸，没有完全把它拖下水啊！原来三年前，你精心设计的车祸，没有完全把它拖下水啊！宝贝，昨天晚上你用别人手机打电话给我，这么着急，会只是为了做做？这不是你的风格。说吧，到底发生什么事儿了？我怀孕了。什么？那我不是岂不是要当爸爸了？那刚才我们岂不是……你别想那么多，我已经拿掉了。为什么？我孩子的父亲可不能是一个混混。哎，好吧，我知道你喜欢上流社会。你再给我两年，两年时间，我一定让你风风光光的。到时候，我们再要孩子。钱浩，没有以后，我们分手吧。你什么意思？啊？我，我以后没有办法再生育了。怎么会？云梦，这是什么时候的事儿？你身体还好吗？我会负责的。秦浩，我不后悔，我也不要你负责。他毕竟我的孩子是因为你流掉的，我也是因为你才没有生育呢。我要你帮我做一件事儿。你说，明天我会去约温如心看日出。走到山脚的时候，我要你开车撞我。你让我开车撞你？为什么？我要把不能生育的原因甩给温如心这个贱人。太太的位置只能是我。我现在还是想着北思年。不嫁给北思年，难道嫁给你这个穷鬼吗？只要温如心一死，我就会是本太太。到时候你想要多少钱，我都可以给你。宝贝儿，借我的手杀人，再想北思年杀我。你这招借刀杀人的计划，它真妙啊！想要一箭双雕？怎么会呢？我最爱的人是你呀、啊！我只是想要北思年太太的位置和北家的荣华富贵。沈小姐，啊，这么多年你还没有发现吗？北思年的心里根本就没有你，就算温柔心死了，他也不会娶你。你不说，他一定会娶我的。你哪来的自信呢？我宁可北思年落水，死在你的命，他也是我最好。再加上这一次给温柔心输血，他又许给我一个承诺：只要温柔心死了，我要一个北太太的位置，过分吧？真的就这样。年是谁呀、啊？不知道。不过那个地方没有监控，再加上北思年被救起来的时候已经昏迷，事情过去了五年，不会有人查出来的。这张卡里有三百万，你拿去。这个钱北思年查不到的。秦浩，知道你在海市有人脉有地位，能帮我的人只有你了。温如心现在已经是植物人了，要杀他很容易。这个我得好好想。只要我当上北太太，你的好处少不了，而且我也能用北太太的这个身份帮你铺路啊。再说，我们可是一条船上的人。是吗？那我今天就得走点利息了。<笑>
这是又要抛弃我，去找北思年呀、啊？啊！都叫你不要留痕迹了，你是不是故意的？我这不是情不自禁。<笑>别闹了，赶紧滚出去，帮我把裙子熨好。好，知道了。已经四十八小时了，医生说，星星醒不过来。然后，现在需要你做个决定了，我们是留在医院，还是回家？再观察观察，星星一向不喜欢医院。好，那我趁现在赶紧联系几个可以接受住家的私人医生。好。骚气，也不知道你要去哪儿鬼混。姑姑，你回来了啊？啊，我我刚准备去看四年课。医院的事儿呢，不需要你，给你两天时间，赶紧从我家离开啊。可明明四年哥已经答应了，我凭什么要搬出去啊？星星就要回来了，你能不能别在这儿碍眼呢、啊？温若星醒了，星星就要回来了，你能不能别在这儿碍眼呢、啊？温若星醒了。还没，但是呢，我们北北说要把他接回家里来休养。可是医院的设备和理疗措施都应该对如心姐更好了。这事儿不用你来操心啊，给你两天时间从我们家走人。时间紧迫，两天后温如心就会出院了。那得加钱啊！我再给你加三百万，一千万凑不着。秦昊，你别太过分了，不只有这么多了。未来的北太太，难道一千万都拿不出手吗？行，那我要等你把人做掉之后，我再答应你。<笑>宝贝儿，活不是这么干的，买卖也不是这么做的。你先把那三百万打给我，我先安排人去杀。事成之后，我们把余款结一下。什么时候动手？明天。如心，我知道是你自己不愿意醒来，不愿意面对孩子没有了的事实。等你醒过来，我们再生一个好吗？我们真的是错过的太多了。我到现在我才知道你对我来说有多重要，我有多爱你。我求求你了，你快醒过来好吗？请进，北先生，该换药了。怎么不是张护士？北先生，该换药了。怎么不是张护士？呃，陈院长临时找他有事儿，所以让我来换了。对了，林太太的出院手续那边好像出现了一些问题，麻烦您让人过去看一下吧。行。呃，住院部这边偶尔会出现信号不好的时候，您到门口那边打电话就行如心的出院手续出了点问题，去看一下。本先生，药已经换好了。好，谢谢
。裴思念，你要是照顾不好他，就趁早放手。你不珍惜，有的是人给你珍惜。哪怕是我们离婚，也轮不到你这个臭水沟里的老鼠惦记。你以为你的底细和背后的小动作，没有人能查得到什么？他们在说些什么？看在如心的份上，只要你别来掺和我们家的家事，我都可以睁一只眼闭一只眼。好，就算我再怎么是东西，至少我不会伤害你。你呢？如心现在什么情况？愿意拿来我看？这里轮不到你关系。每四年，现在我们之间的斗争不重要了，重要的是如心，好吗？我这么多年在医学圈的人脉，至少比你要强。病例拿过来给我看一看。现在你们什么情况？初母判断应该是药物过敏引起的休克。药物过敏，能把他说过药物单子给我看一下吗？嗯。怎么可能药物过敏？不对，一定有其他原因。你好，我是市医院的急救科主任，我叫裴明轩。医院的患者是我的朋友，我很清楚的告诉你，这上面没有任何一种药物可以引起他的过敏。怎么会？出事了，裴思念，有人要害瑞熙，你确定？我确定。小何，通知一下保镖，把病房给我收好了，不得任何人入内。对了，张护士长，今天你是让谁过来帮忙换病房？我让小许帮我去的，你见过他的。再通知一下张院长，调取今天所有监控，找出下午那个进入的那个护士小姐，全部都用自己人，务必收获监控。这样，张护士长，咱们现在立刻去把所有的药物做一个药物鉴定。好，走。走。哎，人怎么样了？人已经抢救过来了。真的。你是谁？喂，喂。您好，您拨叫的用户暂时无法接。喂，爸，今天有人来医院杀如心，你帮我去查一下。什么？心心没事吧？他没事，刚被抢救过来。回头我让乔河整理一下，把数据到时给你发一个过来。这事你先别告诉我妈，我怕她又担心的睡不着觉。嗯，好的，我知道了。对了，还有一件事，我刚才接到一个莫名其妙的电话，他告诉我，害如心的是个女护士，代号叫李。好，这条线我会找专人顺着查一下。好，谢谢爸。来，爸，嗯，你要的资料。我和警方那边查到，那个叫影的，就是隔壁岗棚的杀手组织。至于你那天见到的，可能是御用后的影。至于真正的幕后，无从得知。你给我的那个电话号码也追踪不到。所以说，给我发消息的人一定知道内幕。所以说，给我发消息的人一定知道内幕。你现在可以相信，我并没有恶意。关于这件事情，你知道多少？全部。你想要什么？一千万。可以。哎呀，这么痛快，看来是要少了呀。把钱打到我发给你的账户里。下面就是梅总做选择的时候。我有心还可以吗？真爱还是救命恩人？什
只要温柔心意，我就会是本太太。到时候你想要多少钱，我都可以给你。这张卡里有三百万，你拿去。这个钱本是能查不到的。五年前给出名落水，你先没命，他以为是我救他。再加上这一次给温柔心输血，他又许给我一个承诺，只要温柔心。我要一个北太太的位置，过很久。沈雪墨，宁伟浩二零八二卡到账一千万元。不知道你现在还能不能做成北太太，可真让人期待。恭喜沈小姐，行动失败，钱已经转给杀手组织，要不回来了。不过万幸的是，那四百万的尾款不用再付。您好，您拨叫的用户在使。您好，您拨打的电话已关机。操，秦浩他妈的，看到老子头上了。你们年轻人的事情我就不过多参与，这几天集团那边我会看到，温氏那边你也不用担心，先把事情处理好再说。谢谢爸，我走了。去北家，给我把沈雨梦押到医院，把温秀远。沈小姐，晚上好，跟我们走一趟吧。小何，大晚上的干嘛呢？带走。哎哎，你们干嘛？来人了！走开我！走开我！走开我！你就是北疆的一条狗，你凭什么这么对我？我去找四爷哥告状。巧了，就是北总让我带你过去。带走！放开我！放开我！放开我！放开我！四年哥，你看他们！四年哥，好疼啊！嗯，委屈你。四年哥，你怎么了？你知道我好害怕。你害怕？那你和温秀远合谋的时候，你没想过入心也会疼，会怕？不是的，四年哥，我没有，什么都没有做。四年哥，我怎么爱你？我怎么会做这种事呢？你说你爱我？你说你被太太的位置，爱到如今你躺到病床上，你还不肯放过他？啊，我听不懂你在说什么，真的听不懂什么。哎呀！他嘴还硬不硬？都给打成这样了，会不会说出点什么？反正逃是逃不掉了，干脆死之前拉一个垫背的呀。四年哥，我什么都不知道，是他，都是他干的。哦、你说他污蔑，那他怎么告诉我这一切都是你策划的势力之事？他胡说，那是他逼我的。我只是告诉他。为什么今天要去扫墓而已？原来你真有参与，什么？是不是很意外？像他这种人渣，根本就没有审的必要。你是不是觉得你这一切都做得非常的天衣无缝？车上的定位器，还有驾驶座以外的其他均被破坏。你是不是觉得我傻呀？我只不过是以前太信任你
你要是觉得这一切都不足以定你罪的话，那我再给你看一样东西。只要温柔心意，我就会是你的太太。到时候你想要多少钱，我都可以给你。这张卡里有三百万，对，这个钱得今年查不到，五年前，一年落水。这个证据是伪造的，是秦昊，是秦昊要害我。这不是真的，这个证据是伪造的，是秦昊，是秦昊要害我。秦昊是谁？一个混混，他之前喜欢我，追求我，我没有答应，所以他就记恨我，栽赃我。太巧了，能做出来这种事的秦昊，我也认识一个。听说这几年在海事的产业也算是排得上号的人。你说他喜欢你，还污蔑你。我怎么就这么不信呢？你编也编点好听的行不行啊？小何，带上证据，送沈小姐去警局。是。梅子你，你不能这么对我！我可是你的救命恩人，压下我的承诺，我要现在就还我。那个说了看看。我要你给我一笔钱，在国外给我买栋别墅，马上送我出国。我没听错吧？你这是三个。那我要温柔心死啊！我要你亲手杀了他！你再说一遍。怎么？这个贱人害了我那么多次，我要杀他，我要恨他，我可以吗？你未免也太偏心了吧！真的不是我，是他冤枉我的。有监控，楼上不是有监控吗？你去看呀。小何，回去把我电脑拿过来。是你帮我看一下这段监控的视频，我总觉得哪不太对劲，但是我又看不出来什么东西。这段视频是错位镜头，你是怎么发现的？角度和力道，这明显是精心设计过的，把伤害降到了最低的方式。如果这样被推下去的话，不可能是这样拍的。好的，谢谢。改天出来请你喝酒。你就是一条狗，还妄想生下思念哥的孩子。不要看思念哥，你还不知道吧？思念哥几个？告诉你，只要你生下他的孩子，他就会跟你离婚，他会把你赶出去，把你的孩子记在我的名下。你放心，我一定会好好照顾他。我绝对不会让他幸福快乐长大。哦，对了，到时候呢，他也得叫我妈呢。你知道，你听我解释，听我解释。他带走，我不想看见他。思念，你不能这么对我，我是你的救命恩人。你这个王夫人，他妈，你不能这么对我。还有这一个，跟家里的吴妈一块让警方解决。是。不行，别睡了好吗？卫视还有爸妈都等着你，我也等着你。答应过我要给我生个孩子，等你想让我们好好的生活好吗？不行。青年，我准备了一些新型作物，医生说多给他加上这些，有助于他清醒。
偏偏有一个男生，仿佛该是英雄般出现在我的世界，保护我不再被霸凌。他叫韦思年，虽然看上去冷冷的，但却像光一样照亮了我。二月有次有毒，可能从未知道，我是不是应该勇敢一次，哪怕被拒绝也不后悔。本来打算偷偷跟过去告白的，没想到他居然落水了，还好有我在，我可太厉害了。悠悠，可可，好渺茫，阿弥阿菩提哟。原来一直都是你，如昔。是在说话吗？刘旭，你醒了是吗？能听见我讲话吗？妈，你快下来一趟。刘旭好像说话了，而且我还看见他手动了。应该是要休息了。要喝水是吗，如心？李思年，你真的好吵。能把你吵醒了，就算你嫌弃，我也要说下去。李思年，我真的……我爱你。那……我会努力的做好你的丈夫。你的爱人和未来孩子的父亲，但我不知道你还会不会愿意给我成全。我会努力的做好你的丈夫、你的爱人和未来孩子的父亲，但我不知道你还会不会愿意给我成全。这些天虽然昏迷，但是你说的话、做的事，我都是知道的。我没那么容易原谅你。我只求你给我这个机会。我想想。不行。我现在怎么了？不行。做噩梦了。我一直在受困。那跟我说梦见什么了吗？听到了孩子的哭声，断断续续的，但是我怎么找都找不到他在哪。他叫我抱抱他，可是可是我一伸手，就会走变成了血水，向我慢了过来。刘新年，你说你说他是不是在怨我呀？怨我没有保护他？没有，他没有怨你。要怨的话，也是应该怨我。愿神与梦，愿温修雨，你一直都是想要保护他，你对他的爱，他是能感觉到的。<笑>我们一定会有孩子。躺这么多天了，想出去晒晒太阳吗？韦思年，嗯，你是真的爱我吗？当然，我知道现在你也不敢相信，但是我会努力的。好，走吧，出去逛逛吧。
，我忘记怎么回事了。因为我看了你写的日记，上面有写很多很多想和我做的事情。我不知道你现在还愿不愿意，但是我尽可能会满足你一切的要求。这样，也是我们最开始的地方。出来一下，有事找你。出来，快走。今天的保护费带来了吗？我没钱了。你不是温家的吗？你怎么可能没钱？每天不是坐着豪车上下去？原来是个灾星啊！我不是。你不是温家的吗？原来是个灾星啊！我不是，还说你不是。温修也学长亲口说的，他根本没有妹妹，你就是温家的灾星。哎，干嘛呢，傻逼们？哎，北哥，我们不不闹着玩呢。来，分享那个。认识你新书吗？嗯，你也没错。以后这个人不允许任何人欺负。听见了没？哎，赶紧滚！嗯、收拾一下吧，我不用还了。这时候，那个时候，你身上好像真的有光。我现在依然可以保护你。不行。你愿意再给我一次机会，我们重新开始。我记得这家餐厅挺难约的。我包场呀。你是不是怕能少出出租的？嗯，你不喜欢吗？还不错。那就好。不过，一家西餐厅怎么会出现一桌要膳呀？嗯，那个啊，你现在的身子只适合吃这个。我就说不过来，时间不早了，我们早点回去吧。哎，等一下，不见，我就是想庆祝一下。嗯，也算是我们正式三的第一天，也不知道你喜不喜欢，会不会有点开心？也不错。行了，好好休息吧。你今晚睡客房吧，总睡沙发也不好。没事儿，我陪着你。晚上不能害怕。那要不你上来吧。来、啊
你没听到算了。别做错事了，我不想成鸳鸯。我们再要个孩子不好吗？李思年，我不想吃药。我知道了。你在吃什么？避孕药？为什么？哎，我昨天晚上做了错事的，你不用吃药的呀。我不放心了。避孕药以后别吃了。那你能保证以后再也不碰我吗？我答应过你。不会让你怀孕的，所以啊，不要再吃避孕药了，对身体不好。我当然知道吃药不好了，可是这种事情是你说保证不怀就不怀的吗？相比较于流产来说，这种损害不值一提。所以说，你还是在怪我了。事情已经发生了，我不可能当做不知道。这段时间，谢谢你帮我打理温室。从今天开始，我就要回去上班了。那你的身体？我没事、啊。你好啊，找下温总。你有预约吗？没有。没有预约的话，我们是不能放你上去的。请问您是来干嘛的？我来接他下班。帅哥，我劝你最好放弃。我们温总已经结婚了，不保养小白脸。哈、哦，你们温总有很多人追吗？不然呢？有钱、有颜、有能力的总裁姐姐，谁不心动啊？我都想表白呢。方助理啊，我在你们公司呢。这前台的姐姐跟我说，没有预约不让我进去。有一次，一是谁呀、啊？还给方助理打电话。方助理因为总裁生病，最近都快忙疯了，是要空搭理他。真是。来。接电话吧。好的，好的，知道了，方助理。认清楚了，我就是你们温总的老公，我们已经结婚三年了。还有，以后任何一个过来追求他的男的过来，都不准放进去。好的，好的。如心，如心。我们结婚吧。什么？我们结婚吧。什么？我们两个不是本来就是夫妻吗？哦，我说的是举行婚礼。北思年，你又想搞什么？哎呀，这不是有好多人都不知道咱们结婚的吗？也不知道我是你老公，甚至还有人追求你。那些人我一个都没见过。你是小孩子吗？这种醋你都吃？我是醋做的还行不行？你可是还在考察期？考察期不妨碍结婚，这本来就是我欠你的。行吗？嗯，好吧。告诉你们一个好消息，哥们儿啊，下个月要结婚了。结婚啊？谁结？哥，你结啊？是啊，咱俩和谁结？身份不是已经公布了？对呀、啊，听说前两天还想在狱里自杀，被拦下来了。这人真他妈的恶心，居然把我们都给骗了。能不能不提他呀？我和如心杰，你有啥想不开的？是不是那个新闻的又威胁你了？怎么说话呢？那可是你大嫂
，有什么威胁不威胁的？我们是你情我愿的。这是怎么了？是不是车祸中的吗？听着就行。哥，有什么直接说？嗯，到时候通知各个家族、企业还有媒体，我到时候看看还有哪个不长眼的，往如新的眼前贴。结婚日期定在下个月底，你看怎么样？不是说先筹备吗？怎么日子都选好了？我下个月底生意要飞到美国的。这个你放心，我都安排好了。我问过你们公司的方助理，然后和美国的马克呢也约好了，他下个月飞来中国和你谈，还正好可以参加我们的婚礼。你又插话问什么事情？这个小方，我改天就把它开了。这到底是我的助理还是你？我错了，下不为例。还有下次啊？没有了，我发誓。老婆大人都发话了，哪儿敢呢？别乱叫，我可还在考察期。我熬了补汤，我先吃喝了，然后正式开饭。没事吧，若心？是不是胃又不舒服了？早点上医院。恭喜你怀孕了。什么？不是你，你让我做的错事我都做了呀，你不想要吗？既然来了，那就留下。那咱们的婚礼还要不要？你自己去，穿着他一起。<笑><笑>